Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe weekvlog. Dit is weekvlog nummer 2. En uh, er is ook weer een hoop gebeurd deze week. Chris in de, de kittens doet het nog steeds fantastisch. En uh, in het komende weekvlog gaan jullie zien wat er deze week allemaal gebeurd is. En uh, ook gaan jullie zien uh, hoe de kittens zijn gegroeid. Het is maandag 27 mei, de nieuwe week is weer begonnen en ik pak hem eventjes erbij. Dit is de tweede waarvan de oogjes open gaan en dit is tevens ook de eerste met de naam. Dit is Coco en Coco die gaat naar mijn schoonmoeder toe, dus die heeft al een Mooi huisje gekregen en dus nu ook een, een naam. Dus bij deze voor iedereen. Dit is Coco. Oeh, gille, gille, gille. Ja, dit is hij weer. Nou, we hebben net ook alle kittens eventjes gewogen. En dat hebben we dan niet gefilmd, maar daar hebben we foto's van gemaakt. Dus die uh, ga ik hierna ook even toevoegen in de video. Zodat jullie ook het, uh, het gewicht kunnen zien van de, de kleine poesies. En dan het, uh, aan het eind van dit weekvlog gaan we ze opnieuw wegen. En dan uh, kunnen we ook zien hoeveel ze de afgelopen week zijn gegroeid. Nou, dan uh, Wil en Gizmo die hebben net ook nog even gekeken. Nou, Wil die wil er echt helemaal niks van weten. We hadden even een kitten uh, bij hem gehouden. Maar uh, dat vond hij dus echt helemaal niks. Hij wist niet hoe snel die weg moest komen. En Gizmo die heeft uh, gewoon wel lekker zitten snuffelen aan een, aan een kitten. Dus dat gaat op zich wel goed. Maar wil die, uh, wil er dus echt niks van weten. Momenteel dinsdag 28 mei. En nou ja, het gaat uh, fantastisch nog steeds uiteraard. Er is uh, weinig nieuws te melden. Kreeg die ligt nu lekker uh, met de kleintjes. De kleintjes liggen allemaal aan, uh, aan de tepel, lekker te drinken. Dus het uh, gaat nog steeds hartstikke goed. Nou, dit kleine mopje. Heb je natuurlijk al gehoord, die heeft een naam. Dat is uh, Kleine Coco. Coco. 
Jo. Die heeft uh, lekker de ogen open ook. Ik laat ze nu nog even lekker drinken. Het, uh, ik ga ze vanavond nog eventjes pakken allemaal. En dan ga ik gelijk kijken ook bij uh, alle andere moppies of hun ogen inmiddels ook open zijn. Kijk, zo is die. die oh, ik zie het al. Ze, bij de zilveren kleurige, die twee die dus hier liggen bij Chris, die hebben ook de oogjes open. Eentje had het sowieso al, maar de tweede bij, maakt ze dus nu ook open. Ja, ik kreeg wel even aandacht. Nee, jo. Gekke poezel. Nee. Nou, dat is het leuke aan Chris nu ook nog steeds. Ze is nog steeds uh, heel erg aanhankelijk. Voordat ze nou ja, zwanger raakte, zeg maar, was ze ook wel aanhankelijk, maar uh, toch even minder dan dat ze nu is. En uh, eigenlijk uh, de laatste weken voor de bevalling werd Chris nog uh, vele malen aanhankelijker ook. Normaal gesproken als Chris op de grond zat en je kwam naar de toen en uh, rende ze weg. Maar de laatste weken voor de bevalling bleef ze toch zitten en wou ze toch echt wel knuffelen. En dat is nu eigenlijk ook zo. Dat, uh, als we de roep ook uh, om te gaan eten, dan komt ze ook echt uh, achter ons aangerend. En ze blijft nog steeds lekker zitten en uh, wil ook echt wel aandacht hebben. Dus uh, wat dat betreft is Chris echt een, uh, een stuk aanhankelijker geworden. En we hopen ook dat ze dat blijft. Dat we straks de kitten uh, het nest uit zijn, hopen dus dat Chris uh, ook zo lekker aanhankelijk blijft. Dan kunnen we even de kleintjes bekijken. Schattige poepies. Maar uh, de meest rechtse, deze dus, die heeft de oogjes echt wel goed open. En wat ik zo zag, maar ja, Chris ligt er, oh kijk, kijk die begint ook. Een grote graap. Maar bij die gaan uh, dus de oog, ook de oogjes open. Dus dan is het alleen nog de zwarte waar uh, de oogjes van open moeten gaan. Maar die ligt nu uh, hier. Lekker nog eventjes uh, te drinken. Dus ik laat, er, uh, laat hem haar nog eventjes lekker drinken. Ik ga dat uh, later vandaag eventjes bekijken hoe het er met de oogjes voor staat. Maar dat is dan in principe de laatste nog waar de oogjes bij open moeten gaan. En dan zijn ze bij alle kittens open. Dus dat uh, gaat ook mooi vlot. Dus dan uh, ook heel erg benieuwd uh, hoe de rest van de week gaat lopen met de kleintjes. Misschien dat we ze van de week ook eventjes uh, eruit halen en op de grond neerzetten. Kijken of ze wat aan de wandel gaan. Alhoewel ik denk dat het nog wel een beetje vroeg voor ze is. Maar... Uh, over het algemeen genomen nu doen ze alles al heel erg snel. Dus wie weet dat ze dat ook snel gaan doen. Maar uh, ja, ze doen het dus hartstikke goed. Ze groeien ook lekker. Het zijn ook al uh, lekkere propjes aan het worden. Lekkere bolle buikjes en zo. Dus het, uh, het wordt alleen maar leuker.
Het is inmiddels woensdag 29 mei. De kleine moppes die zijn uh, weer lekker aan het drinken. En zoals gewoonlijk ligt hieronder, onder de andere kittens, uh, het zwarte moppie lekker te drinken. Die ligt eigenlijk over het algemeen altijd onderop. Dat is wel een, een grappig gezicht om te zien. Nou, dit is dus uh, kleine Coco. Erg leuk dat uh, inmiddels één kit dus nu een naam heeft. Super leuk. Ik heb uh, net ook eventjes alle kittens nog bekeken. En inmiddels hebben ze dus ook echt allemaal hun oogjes open. Dus dat is ook echt uh, erg leuk om te zien. Dat ze dus nu ook uh, de wijde wereld in kunnen gaan kijken. Nou, momenteel is het zicht van de, de moppies natuurlijk nog niet echt uh, heel erg groot. Ze zullen voornamelijk nog echt heel erg wazig zien en heel, ja, dingen van heel dichtbij misschien iets kunnen zien. Maar dat is gewoon nog echt een grote waas wat ze zien. Dus dat uh, gaat zich de komende tijd ook ontwikkelen. Nou, ze liggen nog steeds lekker rustig in het nest ook. Ze zijn nog niet echt aan het rondwandelen in het nest. Ze zijn voornamelijk nog steeds lekker aan het drinken bij Grace en uh, daarna gewoon lekker aan het slapen. Dus ja, het is uh, eventjes afwachten wanneer uh, de kleine moppies echt op ontdekkingsreis gaan en elke keer rond gaan wandelen. Want zodra ze dat dus gaan doen, dan uh, gaan we ze ook uh, eventjes uit het nest halen. En dan zetten we ze op de grond neer om te kijken of ze er dan ook uh, door de woonkamer heen gaan wandelen. Ik kijk daar uh, al eigenlijk heel erg naar uit, want het is ook altijd zo'n leuk gezicht als ze dan uh, rond beginnen te lopen. Maar dan moeten we dus nog eventjes op wachten. Maar het uh, gaat dus gewoon nog steeds uh, erg voorspoedig allemaal. Ze doen het allemaal uh, erg lekker. Nou, de kleine hummeltjes die uh, beginnen al wel iets door het nest heen te banjeren. Ze zijn uh, aardig aan het ontwaken op dit moment. En Grace die springt op dit moment in en uit het nest. Ze zit nu uh, eventjes naast me. Maar ik daar... Uh, je kan de ukkie zo mooi zien. Je ziet hier Coco en dan een andere nog. Die hebben beide hun ogen zo lekker open. En daar is mama Grace weer. Die komt ook weer even kijken. Nou, je ziet ook die tussen Grace de pootjes zit. Die hebben de oogjes ook open. En omdat de zwarte een beetje lastig te zien is. Pak ik die hier even op. Kijk en daar uh, kom eens moppie. Daar is ook nu te zien dat uh, de oogjes open gaan. Kijk. Dus alle kittens die hebben op het moment uh, hun oogjes open. Ja. Even lekker gillen. Ja. Dus uh, alle vier de kittens die uh, kunnen lekker kijken. Voor zover het gaat natuurlijk op dit moment. Het is donderdag 30 mei. Het gaat nog steeds uh, fantastisch. Met zowel Chris als de kleine Ukkies. Een kleine hino zien liggen op het ruggetje. Het zijn echt... Uh, Echt moppies van kittens geworden. En uh, ze hebben dus echt allemaal hun oogjes open. En ze liggen nu gewoon echt op de meest schattige manieren ook te slapen in het nest. Het keer dus nu wel uh, met die ene zien. Die ligt lekker op het ruggetje. En dan uh, gaat er eentje vrolijk overheen. <laughs> Maar het is ook wel leuk, de, de onderste nu, die dus lekker ligt te slapen. Dat is de enige die echt helemaal uh, qua tekening grijs is. Met dan ook wat wit, dus dat is echt een hele licht gekleurde kitten. En dan heb je, nou oh ja, dat is, ik moest even kijken, dit is dus Coco. Die is helemaal bruin. 
wat zwart en wat, uh, wat wit ook in het vachtje. En dan degene die hier ligt bij Kreez haar achterpootje. Die is over het algemeen ook helemaal grijs met wat bruin in de nek. Dus het is ook echt een uh, heel mooi kittentje. En dan uiteraard de zwart-witte. Die uh, komt daar dus nu uh, net tevoorschijn. Die ligt weer uh, lekker helemaal onderop. Nou, die komt nu ook uh, wat meer omhoog. Hm. Maar het is gewoon echt ook uh, heel mooi om te zien dus hoe snel die kittens eigenlijk ook groeien. Het gaat echt uh, heel erg snel. En je ziet ook met de dag de kleurtjes van hun vachje ook duidelijker worden. Dus het is ook weer echt onwijs leuk om te zien. Nou ja, ze hebben natuurlijk nu inmiddels ook allemaal de oogjes open. Dus ik uh, ben heel erg benieuwd hoe lang het nog gaat duren voordat ze echt op ontdekkingsreis gaan. Dat ze echt wat meer uh, door het nest heen beginnen te lopen. Ze lopen nu nog niet echt. Het is echt meer dat ze zich uh, voorttrekken met de, met de pootjes. Dan dat ze er echt op lopen. Dat zie je ook als, uh, uh, zoals nu met die zwarte daar ook. Het staat allemaal nog een beetje wankelig op de pootjes. Dus echt lopen doen ze nog niet. Maar ik heb zomaar het vermoeden dat het ook niet echt heel lang meer gaat duren. Maar het blijft gewoon echt heerlijk om uh, naar te kijken. Vooral als ze dan, uh, zoals nu, lekker uh, over elkaar heen aan het uh, dribbelen zijn. Dat je die kopjes en die pootjes overal vandaan ziet komen. Dat is gewoon echt uh, een super leuk gezicht. Super schattig ook. Dus ja, het gaat uh, fantastisch. Met Crazy gaat het ook hartstikke goed. Die gaat ook gewoon uh, echt nu met enige regelmaat eventjes bij de kittens weg. Om eventjes uh, lekker op dezelfde te zijn. En dan gaat ze toch of voor het raam liggen of... Uh, ze loopt even lekker naar buiten, dat ze even buiten in het zonnetje gaat liggen als de zon schijnt. Of ze loopt gewoon uh, lekker eventjes door huis. Dan komt ze bij ons eventjes uh, aandacht vragen. Dus het is ook wel erg leuk om te zien. Maar dat, uh, ze blijft wel heel beschermend naar de kittens toe. Ze hoeft maar een kick te geven. en uh, Ze gaat er gelijk al heen om te kijken wat er aan de hand is. Dus het, uh, het moederinstinct van Grace dat, uh, werkt gewoon echt nog uh, helemaal perfect. Vrijdag 31 mei. Chris is op het moment uh, eventjes aan het eten. En de kleine poezeltjes die liggen weer lekker op een uh, klein hoopje bij elkaar. Nou, dat gaat uh, nog steeds hartstikke goed met de kleine moppies. En, uh, zoals je nu inmiddels ook wel kan zien is uh, het vachtje van de kleine poezels uh, toch wel behoorlijk uh, duidelijk geworden al. Zoals je kan zien is... Klein hier ook. Echt heel mooi grijs getekend. En deze hiervoor. Die is ook grijs getekend. Maar er zit ook een beetje bruin bij. Nou, en dan deze. Dat is dan Coco. Die is helemaal bruin getekend. En dan hebben we natuurlijk het kleine moppie. Dat zwart-wit is. Met het schattige streepje op zijn op snoetje. 
Maar je ziet het echt uh, van de drie kittens met uh, de tekening erin. Echt het vachtje al heel duidelijk worden. Het uh, is naar mijn idee nu ook wel heel duidelijk op beeld te zien. Dat je echt wel heel goed uh, duidelijk onderscheid hebt uh, bij alle kittens. Dus het is echt onwijs leuk om te zien. Ze dus komen weer een, uh, een beetje tot leven. <laughs> nou, en ze worden ook echt met de dag worden ze schattiger. Vooral nu die kopjes uh, of die oogjes ook open zijn. Het, uh, het ziet er zo lief uit allemaal. En uh, het klunzige wat ze hadden. Nee, dat is natuurlijk standaard bij uh, jonge beesties. Dat wordt steeds wat minder. Ze hebben nog wel een beetje van die uh, wiebelkopjes, zoals je dat kan zien. Maar uh, ze staan ook wat meer op hun pootjes, in plaats van dat ze zich voorttrekken. Zetten ze ook wel een paar kleine stapjes. Dus ik heb zomaar het vermoeden dat we of dit weekend of eventueel na het weekend toch wel echt... Uh, kunnen gaan beginnen met ze lekker rond te laten lopen. Dat ze ook echt uh, het huis kunnen gaan ontdekken. In plaats van alleen uh, de bak waar ze nu uh, bijna twee weken in vertoeven. Dus ja, het gaat gewoon uh, hartstikke goed. is inmiddels ook weer terug. Die heeft lekker gegeten. En, uh, na haar eet, naar haar eten en, uh, komt ze altijd weer terug bij de kitten en dan gaat ze eventjes uh, een wasbeurtje geven. Dat doet ze dus nu ook weer. Dus dat betekent uh, ook uh, gelijk dat alle kitten lekker wakker zijn. En die beginnen ook lekker uh, rond te kruipen. Maar dat duurt ook niet heel erg lang meer voordat ze aan de tepel gaan en dan ook gaan eten. Maar het is ook altijd een erg leuk gezicht dit. Het is zaterdag 1 juni, de situatie is uh, onveranderd, het gaat uh, fantastisch nog steeds. De kleintjes die zijn nu uh, lekker aan het drinken bij Grace. En uh, zoals je kunt zien zijn ze ook uh, lekker actief met z'n allen. Het zijn echt al uh, behoorlijke kittens aan het worden, ze groeien echt als kool. En, uh, Af en toe zijn ze zelfs al een beetje met elkaar aan het stoeien. Dus dat is ook echt onwijs leuk om te zien. Dus ik denk dat ik uh, vandaag of morgen de kittens voor het eerst uit de bak ga halen. Ik heb ze natuurlijk al wel vaker vastgehouden al. Maar ik denk dat ik ze straks uh, of morgen eventueel gewoon eventjes uh, in de huiskamer uh, neerzet. En dan even kijken of ze een beetje aan de wal mogen gaan en kijken hoe Grace daarop reageert. Dan uh, kan dat nieuwe avontuur ook voor de kleine poezels uh, gaan beginnen. Ja, zoals je ziet, het uh, blijft super schattig. Erg leuk. En het is ook echt grappig om te zien. <coughs> je ziet nu hier uh, 
drie kittens liggen. En hier zie je het pootje van de vierde, dat is die zwarte. En dat is altijd wel grappig, die zwarte ligt dus onderop, de andere drie liggen er bovenop. Die zwarte die is dus ergens onderop aan de tepel aan het drinken, die ligt altijd onderop. Dus dat uh, is ook wel grappig dat ze allemaal zo een beetje hun eigen maniertje hebben ook al voor drinken. En allemaal een beetje een eigen stekkie ook. Dat is echt uh, super schattig om te zien, erg leuk. Het is zondag 2 juni en vandaag zijn de kittens precies twee weken oud. Nou, en uh, zoals jullie mij al vaker hebben horen vertellen in het vlog gaat het gewoon echt super goed met de kleine moppies. En ook sinds gisteren hebben ze allemaal een huisje gekregen. Coco wisten jullie natuurlijk al, die gaat uh, naar mijn schoonmoeder. En gisteren hebben er ook twee anderen nog een huisje gekregen. Die gaan naar uh, mijn zwager en schoonzus toe. Die nemen er uh, twee. En die hebben ook uh, naampjes verzonnen voor de kleine moppies. De ene gaat Mini heten en de andere heet Max. En dan de vierde. Die blijft bij ons, hebben we besloten. Dus dat is echt uh, hartstikke leuk. Dat wordt dus uh, onze vierde kat. Alleen uh, moeten we dus nog een naam gaan verzinnen. Maar dat komt ook wel goed. Ik ga uh, dit eventjes stuk voor stuk de kleintjes eventjes oppakken. Zodat ik jullie ze weer eventjes kan laten zien. Kijk die snoetjes nou. Ze zitten wel echt te kijken zo van wat ga je doen? Hm. Moppies. Hm? Kleine droepies. Eens even. Nee. Dit kleine moppie. Heb je het kopje laten zien? Kijk eens. Nou, dat weet ik eventjes niet. Nou, dit kleine moppie dat, uh, blijft dus bij ons. Nou, en uh, zoals je ziet zijn ze echt al gigantisch gegroeid. Ze zijn nu echt bij mij handvullend. Ik ga ze straks ook weer eventjes wegen. En ook die foto's die voeg ik weer toe in deze video. Maar dit kleine moppie blijft dus bij ons. En dat is dus de enige nog die, die naamloos is. Maar het is echt super leuk. Je merkt ook echt dat ze steeds meer kracht in hun pookjes gaan krijgen ook. En ik heb ze gisteren heel eventjes uit het nest gehaald en op de grond gezet. Maar het lopen dat ging nog niet heel erg. Het uh, was toch eventjes uh, te wankel allemaal nog. Dus dat gaan we aankomende week nog even een keertje proberen. Maar uh, deze die blijft dus lekker bij ons. Nee? Kom maar, dan ga ik je terugzetten. Kijk, zo. Nou, dan pakken we deze eventjes. Dat is die hele mooie grijze. Die gaat dus naar mijn uh, zwager en schoonzus. Dat is een van de twee die daarheen gaat. En als het goed is, gaat deze mini heten. Nou, dat is ook echt hartstikke mooi. Ook uh, inmiddels handvullend. Ik krijg ook uh, lekker een bolle buikjes al. Nou Nou ja, en zoals je ook echt wel goed kan zien nu, die vachtjes van ze, die hebben echt een hele mooie kleur gekregen. Kijk, en deze hebben ook van die hele mooie grijze voetjes allemaal. Dus deze die gaat naar uh, mijn zwager en schoonzus. Ja, daar is hij weer. Deze is inmiddels ook weer terug, die heeft net uh, eventjes gegeten. Ga ze van de kant, Kees. Want je gaat bovenop Coco liggen. Ja. 
Dit is dus uh, Coco. Die gaat uh, naar mijn schoonmoeder toe. Nou, het is ook echt een uh, heel mooi beestje. Heerlijk koppie ook. De kleine Coco. Ja. Nou, deze maakt er eigenlijk niet zoveel van. Die zit wel lekker zo. <laughs> Hé, kleine Coco. Ja. Ook echt een uh, prachtig mooi beestje. En dan pakken we nog even de laatste. Voordat hij aan de tiet gaat. Oeh, grote gaap. Grote gaap. Jo. Nou, en deze gaat dus ook uh, naar mijn zwager en schoonzus toe. En deze gaat als het goed is Max heten. Het is dus het, uh, het zwarte moppie. Nou, die maakt er ook niet echt heel veel meer van uh, dat hij opgepakt wordt. Ook zo'n lief snoetje heeft deze. Oeh, joh. Zoals je ziet, echt al die kittens die zijn uh, inmiddels handvullend. De eerste dagen waren ze natuurlijk uh, aan de kleine kant. Een beetje jeuk. <laughs> Poepie. Oeh, grote graap weer. Ja. Oh, ik weet niet of jullie het horen hoor. Maar deze zit dus inmiddels ook te spinnen. Oh, schatjes. Ja. Klein moepie. Nou, ze maken er echt ondertussen echt helemaal niks meer van dat ze opgepakt worden. Het, uh, ze raken er aardig aan gewend. Dus ik, het gaat echt fantastisch. Ze hebben dus nu ook echt allemaal een plekje gekregen. Dus het is ook hartstikke leuk en hartstikke fijn. Ja, kom maar, ik zit je terug. Dan kun je ook lekker gaan drinken. Zo, lekker bij mama. Nee? Dus het gaat echt super goed met ze. Nou, ze beginnen toch ook wel in het nest wat meer rond te lopen ook. Voor zover ze natuurlijk kunnen lopen. Maar je merkt ook wel dat ze iets meer controle krijgen ook over hun lichaampje. Dus het is wel uh, pittig om te zien. Het, uh, ze kruipen ook regelmatig uh, over kreis heen om aan de andere kant wat nesteffertjes te, te snuffelen en te doen. Dus ja, deze tweede week is ook gewoon echt uh, heel goed gegaan met de moppies. Je ziet ze echt uh, groeien als ko. En het uh, wordt gewoon echt met de dag wordt het, uh, schattiger. Dus ik ga ze straks nog eventjes wegen. Die uh, foto's ga ik ook uh, uiteraard weer toevoegen aan deze video. En dan uh, kunnen jullie ook zien uh, hoeveel ze de afgelopen weken uh, zijn gegroeid.
Dat was hem dan, weekvlog nummer 2. Ik ga uh, dit vlog sluiten en ik ga uh, vanaf morgen weer nieuwe video's starten voor weekvlog nummer 3. Zodat jullie ook op de hoogte gaan blijven van uh, wat er afgelopen week of de komende week allemaal gaat gebeuren. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het maar erg leuk vonden. En dan zou ik zeggen, tot kijk in even mijn andere video's. Doeg!